لما بتروح السوبر ماركت تشتري طلباتك بتاخدها وتروح عند الكاشير علشان تدفع له ثمنها لنفترض ان الطلبات دي ب ريال او درهم او جنيه مثلا وانت قلت للكاشير انا هدفع بالفيزا مش كاش وطلعت الفيزا وحطيتها في المكنه هنا لو رصيدك في البنك في ال ريال ده فعمليه السحب هتتقبل وهيتخصم الرصيد من حسابك وهتاخد طلباتك وتروح اما لو ما كانش في رصيد فالكاشير هيقول لك سيب الطلبات طالما مش معاك تمنها الموقف ده احنا بنتكعبل فيه كل يوم تقريبا سواء بنشتري طلبات او لبس او حتى بنشرب القهوه بتاعتنا ايه بقى اللي بيحكم بينك وبين الكاشير في المثال اللي فات او محل الملابس او الكافي شوب علشان عمليه الشراء تتم ووجود طرف ثالث او سلطه مركزيه اعلى منك ومنه وده اما يكون البنك او شركه من شركات البطاقات الائتمانيه او ممكن الاثنين مع بعض المهم ان في طرف ثالث بيتتبع الارصده البنكيه علشان يمنع الاحتيال او يمنع عمليات تزييف العملات الى اخره وتتبع الارصده والتاكد منها وتسجيل المعاملات زي خصم ال1000 ريال من حسابك في السوبر ماركت مثلا رغم انك ممكن تشوفها عمليه سهله لانها بتتم بسرعه شديده لكن في الحقيقه بيكون وراها مجموعه من العمليات المعقده والمكلفه جدا علشان تكون سريعه وامنه بالشكل ده وعلشان كده الطرف الثالث ده بياخد عليها رسوم كبيره مين بقى عايز يتخلص من الطرف الثالث ده خالص بحيث تكون المعاملات بين الطرفين مباشره تماما وامنه وبدون رسوم تقريبا ايوه بالظبط زي ما انت خمنت كده مخترع البيتكوين الشخص الغامض اللي اسمه المستعار ساتوشي ناكاموتو فايه الطريقه اللي ساتوشي هندسها علشان يتخلص من الطرف الثالث انا اشرف ابراهيم ودي حلقتنا الثانيه من سلسلتنا الجديده عن العملات الرقميه المخبر الاقتصادي كريبتو الاقتصاد الرقمي لو انا في السوبر ماركت وعايز ادفع ثمن الطلبات بتاعتي بالبيتكوين مكان الريال او الدرهم ايه اللي هيضمن المعامله بيني وبين صاحب السوبر ماركت ازاي هو هيتاكد ان انا معايا بيتكوين فعلا مش حد نصاب وازاي هو هيتاكد انها بيتكوين حقيقيه فعلا مش عمله مضروبه واحنا اتفقنا ان هنا لا في بنوك ولا شركات بطاقات ائتمانيه ولا اي طرف ثالث لان ساتوشي مخترع العمله الرقميه الاهم هيلغي الطرف ده فالمعامله بالبيتكوين بيننا احنا الاثنين بس هنا بقى يجي دور مجموعه من الناس منتشرين في العالم بيطلق عليهم عمال المناجم او المدققين بيعملوا ايه دول باختصار وببساطه بيتاكدوا ان انا فعلا معايا البيتكوين اللي اقدر ادفع من خلاله ثمن البقاله واني مش نصاب طيب خلاص هم تأكدوا ان انا معايا رصيد بيتكوين فعلا والمعاملة بتاعتي وشوية معاملات تانية بتتم في نفس الوقت زي مثلا واحد في البرازيل بعت لواحد صاحبه في الهند عشرة بيتكوين واب بيدفع مصاريف اولاده في مدرسة في كندا بالبيتكوين وعدوا بقى مئات والاف المعاملات اللي بتتم حول العالم بالبيتكوين المعاملة بتاعتي في السوبر ماركت مع شوية معاملات تانية عمال المناجم بيتأكدوا منه طلعوا مظبوطين بيقوموا حاطينهم في حاجة اسمها بلوك أو كتلة والكتلة وراها كتلة تانية وراها كتلة تالتة وهكذا بتتكون سلسلة الكتل أو البلوك تشين الكتلة دي متسجل فيها مجموعة معاملات زي عدد البيتكوين اللي طلع من محفظتي لمحفظة السوبر ماركت علشان أدفع تمن طلباتي ولو بنتكلم عن سلسلة كتل أو بلوك تشين فطبيعي في كتلة بداية اللي هيتبني وراها كتلة تانية وتالتة ورابعة وكلهم مرتبطين ببعض وكلهم بيرجعوا للاساس هو كتله البدايه دي وزي ما قلت في الحلقه الاولى من السلسله ساتوشي ناكاموتو اطلق عمله البيتكوين واعلن عن الميثاق او الدستور بتاعها في 31 اكتوبر سنه 2008 بعدها بشهرين تقريبا وتحديدا في 3 يناير سنه 2009 اطلق اول كتله في سلسله الكتل او البلوك تشين الخاصه بعمله البيتكوين العالم قبل التاريخ ده كان حاجه وبعده بقى حاجه تانية مختلفه تماما اول كتله دي اسمها كتله التكوين جينيسيس بلوك او الكتله زيرو بلوك زيرو كتله كلها الغاز وغموض بنفس غموض ساتوشي ناكاموتو نفسه الكتله دي مختلفه تماما عن الاف الكتل اللي طلعت بعدها في سلسله الكتل او البلوك تشين يكفي اقول لكم انها الكتله الوحيده اللي ساتوشي كتب في الكود بتاعها جمله غريبه جدا وهنعرف تفاصيل كتير عن كتله التكوين دي في الحلقه الجايه باذن الله وايه اللي مكتوب فيها وايه الالغاز الكتيره اللي حواليها ثانيه واحده بس يا اشرف عمال المناجم دول مين بالظبط بيتاكدوا ازاي من رصيد البيتكوين عند الناس وبيعملوا ده مقابل ايه والكتله دي برضو 
عبارة عن إيه؟ يعني إيه بلوك تشين أو سلسلة كتل؟ كل الحاجات دي هنوضحها بشكل بسيط خالص في الحلقات الجاية بإذن الله، وحابب أنوه إن الحلقة الأولى من سلسلتنا المخصصة للعملات الرقمية كانت الحلقة اللي فاتت وهي مهمة جدا لتأسيس خلفية عن ظهور ونشأة العملات الرقمية الغامضة، وفي العموم كل حلقات السلسلة هتكون حوالي ست دقايق بس الحلقة علشان تبقى مركزة، وهتبقى إن شاء الله مرتبطة ببعضها بشكل وثيق، فأنصحكم ما تفوتوش منها حلقة علشان تفهموا اساسيات عالم العملات الرقميه بالكامل. عايز اقول ان الحلقه دي برعايه ابلكيشن رين هو اول منصه مرخصه من بنك البحرين المركزي لتداول العملات الرقميه. في النهايه ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس علشان تتابع كل حلقاتنا. سلام.